de ces blessés ont été visés par des snipers. Ceux qui sont chanceux ont reçu une balle dans les membres, mais ceux qui ont été blessés au poumon ou au cœur, malheureusement ici, nous n'avons pas les moyens de les soigner. Dans cette ambiance surréaliste, le siège du gouvernement a été évacué. Les chefs de l'opposition avouent qu'ils ne maîtrisent plus grand chose. Je serai très franc, le gouvernement ne contrôle pas les forces anti-émeutes et il est très difficile pour l'opposition de contrôler Maïdan. Il y a un certain nombre de groupes devenus incontrôlables. C'est la vérité, l'Ukraine est dans un sacré pétrin. Après les états unis c'est au tour de l'Union Européenne de brandir la menace de sanctions, une tentative de chantage selon la Russie qui, à l'Est, suit également avec attention les développements de la crise ukrainienne. Du jamais vu dans la Silicon Valley, le réseau social Facebook a déboursé la somme de 19 milliards de dollars pour acheter la start-up WhatsApp créée il y a 5 ans par Yann Koum. WhatsApp est une application qui permet d'envoyer des messages, des photos et des vidéos à tous ses contacts. Elle a déjà séduit 450 millions d'utilisateurs dans le monde, un des succès les plus fulgurants d'Internet. Une acquisition chère mais qualifiée de stratégique par le fondateur de Facebook. Les travaux d'élargissement du canal de Panama ont repris jeudi après plusieurs semaines d'arrêt. Le consortium d'entreprises espagnoles et italiennes réclame un milliard et demi de dollars supplémentaires en raison de problèmes géologiques. Les divergences avec le gouvernement subsistent mais devront être aplanies dans les 72 heures, a affirmé l'administrateur du canal. Les travaux d'élargissement ont pris du retard. Ils ne pourront s'achever avant décembre 2015. Et comme à notre habitude, un petit moment de détente.
Aujourd'hui, notre rubrique Parlons français avec notre professeur M. Ndong. Aujourd'hui, nous allons commencer la rubrique Parlons français avec le professeur M. Ndong, professeur à l'Alliance française de Banjul. Bonjour professeur. Bonjour Adia. Vous allez bien Bien, merci. Voilà. Alors professeur, aujourd'hui, quel est l'objectif spécifique du jour Pour aujourd'hui, comme objectif, c'est la salutation mademoiselle. Alors, pouvez-vous nous, vous nous dire euh, comment saluer Là, c'est une question importante. Mmh. Et la, la salutation demande beaucoup de choses. Mmh. D'abord, il y a des expressions à utiliser. Hein? Mmh. De deux, mmh. il y a la manière mmh. qu'il faudra également respecter. Mmh. Et de trois, il y a ce qu'on peut appeler euh, les moments de la salutation. Mmh. Par exemple, je dors la nuit, je me réveille le matin. Quand je me réveille, je dois utiliser une expression comme « Bonjour, Adia ». Oui. Pourquoi Parce que c'est le matin. Oui. Alors, maintenant, quand je suis dans l'après-midi, mm -hmm. je ne peux pas dire « Bonjour mm ». -hmm. Je vais dire quoi ?« Bon après-midi, Adia mm ». -hmm. Et la réponse, c'est toujours « Bon après-midi ». Oui, Ça va? exactement. Voilà. Mm -hmm. Le soir, je me rencontre avec vous, mm -hmm. je vais dire quoi ?« Bonsoir, Adia ». Oui. Très bien, bonsoir, et vous allez répondre à la même donc. chose. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que le bonjour, c'est le matin, mm -hmm. bon après-midi, c'est l'après-midi, oui. mais le soir, on va dire bonsoir. Attention, la nuit, c'est mm -hmm. très important. Oui. Alors, la nuit, qu'est-ce qu'on dit Tu connais Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on dit la nuit Je pense que le mot approprié, c'est bonne nuit. Voilà, on dit mm -hmm. bonne nuit, mais mm -hmm. on dit bonne nuit seulement quand on va au lit. Oui. Ça veut dire tant que... Je ne vais pas dormir, je ne peux pas dire bonne nuit. D'accord. Je vais dire toujours bonsoir, même si je suis dans la nuit. D'accord. Oui. Pour les manières. Mm -hmm. euh, regardez, on ne se connaît pas. D'accord. On se retrouve quelque part dans un bureau. Mm -hmm. Alors, je dois être formel avec vous. Donc, je vais dire bonjour ou bonsoir ou bon après-midi en fonction du moment. D'accord. Et là, regardez, entre nous, il y a une... Distance, ça veut dire que je suis formel. Et quand je suis formel, je ne peux pas appeler votre nom. Je vais dire bonjour mademoiselle, bonjour madame ou bonjour monsieur, si c'est mon nom. Ça c'est très important. Maintenant, quand je vous connais et vous me connaissez, là on peut dire bonjour. Avec la manière, c'est des accolades. Alors maintenant, si on est trop familier, là on peut se faire des bises. Mais moi, je ne vais pas te faire une bise. D'accord. Ça va Ça va bien. Très bien. Ça, c'est les manières de salutation. D'accord. D'accord. Euh, pour nos amis téléspectateurs, je pense que le message a été bien perçu. Merci, monsieur. Merci de nous avoir prêté attention. À la semaine prochaine sur votre chaîne de télévision nationale, GHS. Au revoir.